So, 1, 2, 1, 2, Test. Hallo, Halli. Welt, der Donut hier. Und heute beginne ich mein erstes Let's Play. Und für mein erstes Let's Play habe ich mir ausgesucht The Binding of Isaac Rebirth. Ja, endlich ist es soweit. Und der zweite Teil hat mir schon einige Stunden Spaß bereitet. Habe schon ein bisschen getestet, denn Vorgänger habe ich gesuchtet bis zum bitteren Ende. Ja, und mit euch beginne ich heute von Null. Und nehme dafür File 3, denn beim File 1 habe ich bereits einige Puzzleteile des Bildes gesammelt. Ja, ich spiele mit einem PlayStation 4 Controller über USB angeschlossen. Spielt sich eigentlich sehr angenehm. Vorteil hat man dadurch, dass man einfach schräg laufen kann. Und wie wir alle wissen, schräg laufen ist einfach das Genialste, was es gibt. Nicht nur bei Binding of Isaac, sondern auch im echten Leben schräg laufen. So, und wir starten, indem wir die Musik erstmal anschalten. Wie auch schon beim ersten Teil, ist die Musik einfach berauschend. Was haben wir uns vorgenommen? Also, Ziel ist es, zuerst alle Charaktere freizuschalten. Im Anschluss die Challenges abzuarbeiten. Mittlerweile sind das 20 Stück. Ähm, auch hier sind noch ein paar gelockt, äh, müssen wir also noch freischalten und letztendlich natürlich alle Items einzusammeln. Und für mein erstes Let's Play am heutigen Tage beginnen wir mit einer riesen Überraschung, denn wir spielen mit Isaac. Ja, Isaac, Namensgeber auf normal. Dum, 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 dum. Wie, wie beim ersten Teil sehen wir im Anfangsraum, was alles möglich ist. Grundlegendes Bewegung, Angriff, nach oben, unten, rechts, links, Bomben legen. Wir haben eine Bombe dabei. Und Items finden. Items finden ist ganz wichtig. Und da gehen wir auch deshalb gleich in den Item Room. Und finden hier ein Item. Das habe ich noch nie gesehen. Leech. Blattsacker. Okay. Blattsacker. Na, lassen wir uns mal überraschen, was das wohl machen könnte. Ach so, ja, in Optionen sehen wir dann noch, ähm, was wir alles bei uns schon tragen. Links bei My Stuff. Dann noch Bewegungsgeschwindigkeit. Äh, ja. Feuerrate, Schaden und so weiter und so fort. Spielt aber später noch eine wichtige Rolle, wenn wir dann die einzelnen Stats verbessern können. Und wir kommen zuerst zu einem neuen Gegner in The Binding of Isaac Rebirth, nämlich kleinen Kackehäufchen. Ja, kleine Kackehäufchen. Das ist genau das, was ich immer wollte bei Binding of Isaac. Beziehungsweise sich bewegende Kackehäufchen. Oh, und wir sehen unsere Blattsackerkräften an. Genial. Äh, wann genau greift er mit an? Wenn ich schieße? Nein. Oh. Bei fliegenden Gegnern, also die Fliegen hat er gerade eindeutig ja, weggesackt sozusagen. Okay. Ist ein bisschen näher ran. Hm. Braucht er Blut? Ist der ein Blutegel? Ein Blutegel, ah. Platzsacker Blutegel wahrscheinlich. Ähm. Hm, komisch. Okay, in dem großen Raum, ist übrigens auch neu, äh, bekommen wir ein Seelenherz. Das Seelenherz ordnet sich oben in der Herzleiste vor den blauen, äh, vor den roten Herzen auf der rechten Seite ein. Das heißt, zuerst verlieren wir blaue Herzen und dann später rote Herzen. Die roten Herzen sind ähm, in einem Herzcontainer und die blauen Herzen sind einfach nur so da. Das heißt, wenn wir getroffen werden, verlieren wir die blauen Herzen. Ähm, Im Nachhinein die roten Herzen, wobei nur die Container leer werden und wir die wir auffüllen können. Okay, der Platzsacker greifen an, schön. Und wir bekommen ein rotes Herz. Wir haben ja noch volle Herz, dann gehen wir erst nochmal zurück. Ja, diese großen Räume sind neu. Die Kameraführung ist ziemlich stressig und dynamisch. Das heißt, die Kamera rückt immer ein Stückchen weiter vor in die Richtung, in die wir laufen. Und sobald wir stehen bleiben, noch ein kleines Stückchen zurück. Das macht das Ganze ziemlich dynamisch. 
Okay. Zuerst würde mich noch interessieren, wo der geheime Raum ist. Es gibt zwei geheime Räume pro Ebene. Der eine befindet sich dort, wo er von den meisten angrenzenden Räumen umgehen wird. Und der andere geheime Raum dort, wo er von den wenigsten anderen Räumen ähm, berührt wird. Wie sagt man? Wo die wenigsten anderen Räume angrenzen. Genau. Und wir finden Gold. Flammen. Und eine kleine Batterie. Die Batterie füllt unser im Moment noch nicht vorhandenes Spacebar-Item wieder auf. Okay. Und jetzt gehen wir hier oben in den Raum, dessen Türen mit Stacheln versehen ist. Wir finden zwei schwarze Herzen. Die schwarzen Herzen sind neu. Wenn wir eins davon verlieren, bekommen alle Gegner im Raum Schaden. Ansonsten ordnen sie sich ein wie die blauen Herzen und schützen unsere roten Herzen. Und wir gehen wieder raus, verlieren das erste schwarze Herz, dann kommt diese kurze Animation. Wären jetzt die Gegner gewesen, hätten sie Schaden gefressen. Wir gehen erstmal weiter. Okay, hier rechts ist der Shop. Ich habe jetzt leider keinen Schlüssel. Ähm, finden wir zufälligerweise einen blauen Stein hier irgendwo? Nein, kein blauer Stein. Ja, man könnte die Vasen jetzt aufsprengen. Da findet man manchmal Gegenstände, aber ich habe nur eine Bombe und die behalte ich mir mal auf. Und schauen wir erstmal den Boss an. Und uns erwartet... Körklings. Es sind zwei... Zwei und ich glaube, sie chargen auf mich drauf zu. Ja, genau. Und hinterlassen eine Blutspur. Ja. Na gut, Blutspur. Äh, Blattsacker. Hilfe. Blattsacker. Ja, mach ihn Blatt, Blattsacker. Blatt, Blatt, Blatt. Okay, ich kann mich hier um den Einkommen. Nein, und da habe ich ein äh, schwarzes Herz verloren. Okay, einer ist weg. Und der zweite folgt zugleich. Und wir bekommen eine Asch 1 Raxen. Miet. Damage ab und HP ab. Schön. So, sonst haben wir auf der Ebene eigentlich alles erforscht. Man kann die Kamera öffnen. Man kann vom Prinzip die Map nochmal öffnen. Und wir sehen, wir haben alles erkundschaftet. Und da würde ich sagen, ab in die zweite Ebene. Blub. Isaacs Mutter hat leider die Verbindung zu ihrem Kind verloren. Weil Gott gesagt hat, ihr Kind ist so ungläubig. Nein. Und deshalb muss sie ihn jetzt leider umbringen. Und Isaac flüchtet in den Keller. Was für eine mitreißende Story. Hm. Ein Raum mit Flammen. Ja, jede Flamme kann einen Gegenstand hinterlassen. Hier gibt es einen blauen Stein. Den springen wir mal. Und ich lege die Bombe so hin, dass ich eventuell noch den Geheimraum mit aufspringen könnte, falls es ihnen gäbe. Und es gibt keinen Geheimraum, aber zwei blaue Herzen. Sehr schön. Zack, zack. Oh, und wir schalten Lazarus frei. Warum? Was brauchten wir denn? Vier blaue Herzen? Oder vier rote, vier blaue? Verlazzos, ein weiterer Charakter, mit dem wir dann, ja, vielleicht sogar im Anschluss den nächsten Run spielen. Oh, und wir bekommen einen Minigegner. Sloth. Ähm, kann, genau, diese Bomben werfen, diese Giftbomben und diese kleinen Maden beschwören. Äh, werf mal eine Bombe hierher. Werf eine Bombe hierher. Nein. Nein! Okay. Das ist nämlich ein blauer Stein. Wir bekommen eine Pille, dessen Effekt uns unbekannt ist. Und wir die deshalb einfach mal verwenden müssen. Full Health. Schön. Das Wissen, dass diese Pille nun unser, unsere Herzen auffüllt, bleibt uns erhalten, solange wir den Run haben. Okay, wir nehmen jetzt die Bombe mit. Und sprengen mit der Bombe. Das ist jetzt unsere, unser erstes äh, Spacebar-Item. Das heißt, wir erkennen 
allerdings links oben, ganz oben in der letzten Ecke, die Bombe mit dem grünen Balken. Äh, der Balken ist in drei geteilt, das heißt, wir bräuchten drei Räume, um die Bombe wieder aufzuladen. Die Bombe kann folgendes aktivieren, in die Richtung drücken und explodiert. Damit können wir Steine zerstören und wie jede andere normale Bombe auch funktioniert, Wände schrotten. Okay, zwei weitere Seelenherzen. Und ein weiterer Raum mit Gegnern. Okay, der eine ist direkt geplatzt. Ja, klar. Hätte ich auch keinen Bock hier in der Welt länger zu überleben. Einfach platzen. <lacht> ah, ich liebe die Töne von den Gegnern. Ein halbes rotes Herz. Wir haben voll. Wir haben volle Herzen. Ähm, hier bräuchte ich einen Schlüssel für den Item Room. Wäre natürlich jetzt schade, wenn ich da keinen finde. Ah, die Gegner kennen wir schon aus dem ersten Teil. Hüpfen in die Luft und lassen vier Kügelchen spawnen. Okay, die Gegner sind relativ bewegungsunfähig, außer man trifft sie. Hm, und schießen mich ab. Zu viele Gegner. Ah, verdammt. Das war nicht nötig. Okay. So, wir haben wieder keinen Schlüssel bekommen. Hier unten ist der Boss. Hm. Hier befindet sich ein Schlüssel und wir haben keine Bombe, um den Schlüssel frei... Ah, doch, wir haben natürlich die Bombe. Yippie. Okay, jetzt gut platzieren. Ja, und wir bekommen den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel haben wir entweder die Möglichkeit, in den Shop zu gehen. Vernachlässigen wir aber, da wir nur 6 Gold haben. Das heißt, wir nehmen den Schlüssel, um uns ein Item abzugreifen. Und es handelt sich dabei um eine Rune. Davon gibt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 12 Stück. Und, die und der Effekt... Ist, you feel refreshed and protected. Okay. Also auf jeden Fall fühle ich mich super protected, weil ich nämlich eine wunderschöne Schleife auf dem Kopf habe. Ähm, ja. Klar, kennt man. Schleife auf dem Kopf und schon fühlt man sich sicher. Vor allem so nachts. Wenn man in der Dunkelheit nach Hause geht und ein Schleifchen auf dem Kopf hat, wird man nicht angegriffen. Gut, und damit gehen wir zum Boss. Und uns erwartet... Monstro. Mit dem wunderschönen Busmund. Ja, Monstro, was gibt's zu Monstro zu sagen? Ähm, erstens, er bräuchte dringend einen Termin beim Kiefernchirurgen. Ähm, ja. Springt ein bisschen rum und spuckt... Und das war's. Ja, mein Platzsacker steht einfach drin, klar. Er steht einfach da und... Und... Saugt ihm das Blut aus. Und wir schalten Monstrous Tools frei. Ein Spice... Ein... 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 Ein Spacebar Item, dessen Effekt ich... Näher erkläre, sobald wir es gefunden haben. Als Belohnung... Dogfood. Dinner, okay. Manche sagen Hundefutter, manche sagen ähm, Abendbrot. Auf jeden Fall ein HP ab für uns. Und den Devil Room, den schauen wir uns noch an. Und wir entdecken drei Items, die wir bekommen könnten. Im Eintausch für entweder zwei oder ein Herz. Links Brimstone, darauf verzichte ich erstmal. Den nehme ich in einem anderen Run. Die Schaufel ermöglicht uns, eine Ebene tiefer zu gelangen. Wobei wir dabei natürlich meistens ähm, den Belohnungsgegenstand vom Boss, der auf der Ebene kommen wird, verzichten müssten. Das heißt, wir nehmen höchstwahrscheinlich das dritte Item, beziehungsweise das Ghost Baby. Ghost Baby fliegt mit uns rum, schießt spektrale Tränen, die können durch Steine durchgehen. Okay, wir haben ein Herz dafür abgeben müssen, einen roten Herzcontainer, aber machen dafür mehr Schaden. Ja, ansonsten schauen wir uns nochmal die Karte an. Ähm, 
in den linken dunkelgrauen Raum kommen wir nicht rein, solange wir mehr als einen vollen roten Herzcontainer haben. Und oben war der Shop. Und da äh, haben wir einfach keinen Schlüssel und kommen nicht rein. Und damit würde ich sagen, gehen wir in Ebene 2. Und das wird unser letzter kleiner Sprung für das erste Video sein. Ja, die Kacke spielt immer wieder eine wichtige Rolle bei Isaac. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann im zweiten Teil wieder. Bis dahin.